ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആർ സർവൈവൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രിഫിനെ പിടിക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറഡോണ് എന്തായാലും ടീം ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ആർജൻറ്റ് ഗ്രിഫിനെ ടീം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചെറഡോണെ വെച്ച് ബെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രിഫിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം അതാണ് അവിടെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഈ ചെറഡോൺ ലെവൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ടീം ചെയ്യാം ഓക്കെ ട്രാങ്ക് ആരോസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ട്രാങ്ക് ആരോസ് മേക്ക് ചെയ്യാം മൂന്ന് നാല് ട്രാങ്ക് ആരോസിനുള്ളിൽ അത് നോക്ക് ആവും വൺ ടു ത്രീ ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ തന്നെ അത് നോക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിന് ടേമിംഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ റോ മീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർജൻറ്റേവേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവെൻട്രിയിൽ എന്തായാലും റോ മീറ്റ് കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുടോൺ നോക്കായി കിടക്കുന്നിടത്തോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് റോ മീറ്റ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇൻവെൻട്രി നിന്ന് നമ്മൾ റോ മീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടേമിംഗ് പ്രോസസ് ടേമിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ടീം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രൈ മീറ്റ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർജെൻ ഡിവിസിനെ കൊണ്ടുപോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈ മീറ്റ് കിട്ടുന്ന ക്രീച്ചറിനെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈ മീറ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം അപ്പം നമ്മൾ ചെങ്കിളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു റാപ്റ്ററിനെ കൊന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീലിങ് അതാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് റാപ്പിഡ് റീജനറേഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു ക്രീച്ചറിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൈ മീറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ലെവൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവും ഒരെണ്ണം ലെവൽ ടെന്നും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലെവൽ ടെന്നുള്ളതിനെ ഫസ്റ്റ് കൊല്ലാം ഇതിങ്ങൻ്റെ അറ്റാക്ക് നല്ല പവർഫുൾ അറ്റാക്ക് ആണ് നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രൈ മീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇവിടെ കൊല്ലാം ഓൾറെഡി തന്നെ അത് നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓരോ ഇടിക്ക് നമ്മുടെ അർജൻറ്റി വൈസ് പുറകിലോട്ട് പോകാം ലെവൽ നയൻറ്റി ആണ് നല്ല ഹിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡാമേജ് നല്ലവണ്ണം കിട്ടുന്നുണ്ട് അർജൻറ്റി വൈസിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ട് ഏതെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക നോക്കിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടുണ്ട് അത് പോയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഹിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രൈമറ്റ് മൊത്തം ആറ് പ്രൈമറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ ചെറഡോൺ ലെവൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണിപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടീം ആകും ആറ് പ്രൈമറ്റ് ഈടാകുന്നതോടെ അത് ടീം ടീം ആകും അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻവെൻട്രിയിലേക്ക് പ്രൈ മീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആമ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നമ്മുടെ ചെറുടോൻ്റെ എച്ച് പി നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൈ ആകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നാക്കോട്ടിക്സ് ഫീഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആർജൻറ്റി വീസിനെ ടീം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നാല് ജയൻറ്റ് ഡൈനോസർ ഗേറ്റ് വേയും നാ രണ്ട് ഡോറും ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അതിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രിഫിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ബേസിലോട്ട് പോയിട്ട് അത് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു റൈഫിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ട്രാങ്കുലേസർ ഡാർട്ട് നമുക്ക് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം മിനിമം ഒരു എഴുപതോളം ട്രാങ്കുലേസർ ഡാർട്ട് നമുക്ക് കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ട്രാങ്കുലേസർ ഡാർട്ടും യൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ആരോസും ഒരു ബോയിയുടെ എന്തായാലും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും കാരണം ഇൻകേസ് 
നമ്മുടെ ഗണ്ണ ഗണം ബ്രേക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ട്രാങ്കുലേസ് ഡാർക്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് അമ്പത്തിയേഴ് ഓക്കെ ബാക്കിയോട് നമുക്ക് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ ട്രാങ്കുലേസ് ഡാർട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡയനോസോർ ഗേറ്റയാണ് ആവശ്യം അപ്പം അതിന് നമുക്ക് എയ്റ്റി സ്റ്റോൺസ് വെച്ച് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഡയനോസറിനെ കൊണ്ട് പോയിട്ട് സ്റ്റോൺ കളക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയനോസർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോൺ കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഒരു ടൈം തന്നെ ഇത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ ഹിറ്റ് തന്നെ എയ്റ്റി വൺ സ്റ്റോൺ കയറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് ഓക്കെ ആണ് അതിന് നമുക്ക് ഇനി അതിന് ഒരു ഡിലാപ്പസോറസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കൊല്ലാം ഒരു ഹിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു ഹിറ്റ് കൂടെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചാർക്കും ഓക്കെ ചാർക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പോയി രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റോണും കൂടെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ കറങ്ങിപ്പോയി റോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അടിപൊളിയാണ് അങ്ങനെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് അടിപൊളിയാണ് ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഫുള്ളായാൽ പോലും ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ റോൾ ഡിറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് കറക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റോൺ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബേസിലോട്ട് തന്നെ പോകാം അണ്ടർ വാട്ടറിൽ സ്വിമ്മിങ് ഓക്കെ ആണ് സ്വിമ്മിങ് സ്പീഡ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടലി എത്ര സ്റ്റോൺ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം ടോട്ടലി ആയിരത്തി മുന്നൂറ് സ്റ്റോൺ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ ക്രീച്ചറിനെ വെച്ച് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിയോ ഡിയോഡിക്രോസ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നമുക്കിനി തന്നെ ഡൈനോസർ ഗേറ്റ് പേ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ഡൈനോസർ ഗേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ഡൈനോസർ ഗേറ്റാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ടെറോഡോണ് വെച്ചിട്ട് ഇനി ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ ഗ്രിഫ്റ്റിൻ സ്പോൺ ആണെന്ന് ആ സ്പോട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമ്മളങ്ങനെ രണ്ട് ഡയനോസർ ക്ലീപ്പിയോട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരെ നമുക്ക് ടെറഡോണേയും കൊണ്ട് ഗ്രിഫ്റ്റിൻ സ്പോൺ ആണ് ഞാൻ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഒരു ലെവലപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് വെയ്റ്റ് സ്പേസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഗ്രിപ്പിൻ സ്പോൺ ആകുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ് വുഡ് ഏരിയ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ജയൻ്റ് ട്രീസിലൊക്കെ നമുക്കൊരു ട്രീ ബേസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ട്രീ ഹൗസ് പോലെ ഒരു ബേസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ റെഡ് വുഡ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഒരു ട്രീ ബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ട്രീ ടോപ്പിലൊരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അത് ഒരു ട്രീ ബേസ് ഇവിടെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം ഒരു സ്പൈനും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ചെറിയൊരു എന്താ ഒരു ഫൗണ്ടൻ പോലെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ പുതിയ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടെറർ ബേഡ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ബേസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം അത് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബേസൊക്കെ പൊളിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ട്രീ ഹൗസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ കുറേ ടെറാഡോൺസ് ഉണ്ട് പുതിയ പുതിയ ക്രീച്ചേഴ്സൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പുതിയ ഒരു ക്രീച്ചറിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ജസ്റ്റ് പോയി ഒന്ന് നോക്കാം എന്തുവാന്ന് ഒരു ചെറിയ ബേഡാണ് ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഒരു ട്രീ ഹൗസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബേഡിനെ നമുക്ക് ടേം ചെയ്യാം ആർച്ചിയോ എന്തോ ഒരു പേരാണ് അതിൻ്റെ ഓക്കെ നമുക്ക്
നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡയർ വോൾഫിനെ ടേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡയർ പിയറിനെ ടേം ചെയ്യണം കാരണം ഈ ഗല്ലിമസ് അപ്പം ഈ ഒരു ക്രീച്ചറാണ് ഗ്രൗണ്ടിലെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റണ്ണറായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീച്ചറാണിത് ഗല്ലി മിമസ് ഒരു റാപ്റ്റർ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡേഞ്ചറസ് നമുക്ക് ഏതൊരു സൈഡ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അറ്റാക്ക് വരും ഇപ്പോൾ രണ്ട് റാപ്റ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി തന്നെ ടെറഡോണെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോണിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് കയറിയത് അപ്പോൾ റെഡ് വുഡ് ഏരിയ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് റെഡ് വുഡ് ഏരിയയിൽ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ട്രീ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് പാർട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിടാം നേരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രിപ്പിൻ സ്പോൺ ആകുന്ന ഒരു മൗണ്ടനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഗ്രിപ്പിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒക്കെ ഒരു ഗ്രിപ്പിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഗ്രിപ്പിനാണിത് അത് ഓൾറെഡി തന്നെ എന്തിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാമിന നമുക്ക് ഫില്ലാക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റാമിന എവിടെയെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫില്ലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ നോക്കാം ഓക്കെ ഓൾറെഡി തന്നെ അത് എന്തിനെയും അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ആംഗ്ലോയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാപ്പ് നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു ബീച്ച് സൈഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ആങ്കർ ഇതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്ത് ആ ബീച്ച് സൈഡിലൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രാപ്പ് ആ ബീച്ച് സൈഡിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ആലസോറസ് ഓരെണ്ണം മാത്രമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽപ്പുമുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ആലസോറിനെ ടീം ചെയ്യണം കാരണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ കുറേ ആലസോറിനെ ടീം ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ആലസോറിനെ ടീം ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ബീച്ച് ഏരിയയിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീച്ച് സൈഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഡയനോസ്റ്റർ ഗേറ്റ് വേ സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഓരെണ്ണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നാലെണ്ണം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും ഡോർവേയിൽ നമ്മൾ ഡയനോസ്റ്റർ ഗേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ ഗേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രാപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഡോർ നമുക്ക് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്രിപ്പിനെ ലൂവർ ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രണ്ട് ഗേറ്റ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു ഗ്രിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഗ്രിപ്പിനെ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്രിപ്പിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് ഗ്രിപ്പിനെ തന്നെ ടേം ചെയ്യാം അതിനെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ഗ്രിപ്പിൻസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ട്രാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിടത്തോട്ട് പോകാം ബീച്ച് സൈഡിലോട്ട് പോകാം രണ്ട് പേരും എന്തായാലും നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ലെവൽ എയ്റ്റി ആണ് ആ ഒരു ഗ്രിപ്പിൻ ലെവൽ സെവൻറ്റി ഓക്കെ ഡസ് നോട്ട് റെസ്പെക്ട് യു അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രിപ്പിനെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ലെവൽ എയ്റ്റി എബോ ആയിരിക്കണം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലെവൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ ലെവൽ ഗ്രിപ്പിൻസ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും ലെവൽ എയ്റ്റി എങ്കിലും ആണ് നമ്മൾക്ക് ഗ്രിപ്പിൻ്റെ റെസ്പെക്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രിപ്പിൻ സ്പോൺ ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പേരും ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ കൊള്ളാം കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാം വൈറ്റ് റെഡും കളറാണ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഹിറ്റ് അതിനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ നമ്മുടെ ഷാപ്പിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം
നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ തവണ ഒരു ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഒരു ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഗേറ്റ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗേറ്റിന് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ അകത്ത് കയറുമോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ടെറഡോണേയും കൊണ്ട് നമുക്ക് വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗെയിം സേവ് ആവുന്നുണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓ ചെറുഡോൺ എങ്ങനെയോ അതിൻ്റെ വെളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ സെറ്റ് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രിഡിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹിറ്റിനോടെ ഉള്ളായിരുന്നു നമ്മുടെ പെട്ര ചെറുഡോൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുഡോൺ എന്തായാലും ഈ വട്ടം ചത്തിട്ടില്ല കറക്റ്റ് ഒരു തുള്ളി എച്ച് പിയുടെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഗ്രിപ്പിൽ നമ്മുടെ ആ ട്രാപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നെ നമുക്ക് ട്രാങ്ക് ആരോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ അപ്പോട്ട് മാറ്റി നിർത്താം നമുക്ക് കാരണം അതിൻ്റെ വിങ്സ് സ്പാൻ ഏറെ ഉണ്ടോണ്ട് നമുക്ക് ഹിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കേജ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് അതിനെ നോക്ക് ചെയ്യാം എന്തായാലും നമ്മുടെ ലോങ് നെക്ക് റൈഫിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ അതിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ട്രാങ്ക് ആരോസ് അതിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പാട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രിപ്പിൻ പറന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് എസ്കേപ്പ് ആകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയോ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം കാരണം അത് നോക്ക് ആകാറായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് പറന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രിപ്പിൻ്റെ കളർ അടിപൊളിയാണ് റെഡ് ബോഡിയും വൈറ്റ് ഫേസും പിന്നെ അതിൻ്റെ വിങ്സ് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ലെവൽ ഓക്കെയാണ് കാണാൻ അടിപൊളി ഒരു ഗ്രിപ്പിനാണിത് ഓക്കെ ഗ്രിഫിൻ ഡെസ് നോട്ട് റെസ്പെക്റ്റീവ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പേര് കിടക്കുന്നത് ഇനിയോൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് കിടക്കുന്നത് നോർമലി അതിൻ്റെ ഗ്രിഫിൻസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് വരേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ട്രാങ്ക് ആരോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ നോക്കായിട്ടുണ്ട് നോക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻവെൻറ്ററിയിലേക്ക് റോമീറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ നെറ്റി കുറേ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഗ്രിപ്പിനെ ടേം ചെയ്യാൻ പാടാണ് ഇപ്പോഴും കാണിക്കുന്ന ഡ്രസ് നോട്ട് റെസ്പെക്റ്റ് യു എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റോമീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ടേമിംഗ് ആകുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് പ്രൈമീറ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് എച്ച് പിയുടെ റിമൈനിങ് ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രൈമീറ്റ് കളക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇൻകേസ് നമുക്കിതിനെ ഈ ഒരു ലെവൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലെവൽ ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ടേം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ചിലത് നെറ്റിൽ റിവ്യൂ കൊടുത്തേക്കുന്ന ലെവൽ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് എബോ ആണ് നമ്മൾ ഗ്രിഫിനെ ടേം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ടേം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ട്രാപ്പ് നമുക്ക് ഗ്രിഫിനാണെങ്കിൽ ഫുഡൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പൊളിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ വുഡൻ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോൺ സ്ട്രക്ചർ ആകാൻ നോക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റോൺ വെച്ചൊരു ട്രാപ്പ് നമ്മൾ ഇതിന് ചുറ്റും ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രിപ്പിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കളർ എനിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ടീം ചെയ്തെടുക്കും അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിന് പ്രൈമീറ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ